Hi all, this is Anjali and in this video we'll be doing Python output question number 3. So this series we have started, we have Python output questions discuss Python and this is question number 3 which we are going to discuss which is based on random numbers. How do we generate random numbers in Python and how we can use it in Python? Use kar sakte. Before we start with this, if you visit the first time visit channel, you will have a channel pe Python ki detailed videos. Bhi hai. So there is a playlist where you can do complete the Python course from the very beginning. And Python since an uh, important thing for CBSE, because in the 12th class or 11th class, ke syllabus mein, IT and computer science dono subjects ke liye Python is the major language. So, there is also a series channel on the channel. If you haven't seen it, you can check out the playlist. Where you will get the whole class of Python 11th as well as 12th. Ke liye study material mil and 12th ka study material is also uploaded. So, every day you get fresh content for that. And this output question is also a part of that only. Because you have exam mein output questions aate hai based on Python. And uh, for sure, aate hai, chahi aapke paas IP ho, chahi aapke paas CSO. Otherwise, if you are not in Python in the 12th then you should have output questions to solve because that helps you to know how your language has come from the So, go out, go and check that out after watching this video. So, first we solve it, then you can explore Python content on the channel. So, in this question, we are using random. So, random is a random library that you have to import. Python mein by default we direct random use nahi kar sakte. so we write import random so that we can call random function ko call kar sake. random kya hota hai kuch bhi kahin se bhi value aa jaye that's called random so pehli line jo aap yahan dekh rahe ho yahan likha hai x is equal to random dot random so jab hum sirf random function ko call karte hain aise this gives us any random number between 0 to 1 to ye aapko koi bhi number dega which is 0 to 1 ke beech mein ho sakta hai. Like it could be 0, it could be 0 0.134, 1 point something something, kuch bhi, anything like that. If you want to see that, aap isko chala kar dekh sakte ho, Jupyter Notebook mein ya Pai Chum mein ki aapko wo kya value dhe raha hai. So aapko koi bhi value dhega, jo ki 0 to 1 ke beech mein lai karti ho ghi. 0 bhi ho sakti hai, 1 bhi ho sakti hai, beech mein kuch bhi ho sakta hai, points mein ho ga. So, here you have to study the following program and select the possible output from option 1 to 4. Also, write the maximum and minimum value that can be assigned to variable y. So, x is not asked, but x is minimum 0 and 1 maximum. Hai. y is used to be random.randint 0,4. So, random library is a function which is called randint. नाम से ही पता चल रहा है कि random integer generate करना है उसे और हम यहाँ पर उसकी range देते हैं कि किस range में वो random number होना चाहिए so 0, 4 लिखा है Python की बहुत सारे functions ऐसे हैं जहाँ पर हम जो last limit दी होती है उसको include नहीं करते हैं but this is an exception ये आपको एक random number generate करके देगा 0 से लेकर 4 के बीच में और 0 और 4 भी आ सकते हैं so, the random numbers are different random numbers possible. Mm -hmm. hai pe. 0 is possible, 1 is possible, 2 is possible, 3 is possible, and 4 is possible. So, 4 is possible. 4 is possible. So, there can be any random number from 0 to 4. There can be any value. And the integer will be points. So, this is 0, ya 1, ya 2, ya 3, ya 4. That is the y value. Ho jayegi. So, value jo y mein hai, wo hai minimum value of y is possible 0. Maximum value जो y में आ सकती है वो है 4. तो ये आपके इस question का answer हो गया. So minimum value we can have is 0, maximum is 4. अब उसके बाद output बताना है. यहाँ लिखा है print int x colon y plus int x. तो देखो int x अगर मैं करूँगी x points में आएगा. ठीक है? तो जब उसको हम integer में convert करेंगे तो या तो वो 0 बनेगा या वो 1 बनेगा. क्योंकि बीच की वैल्यू तो हो नहीं सकती दैट मींस ये वाली ऑप्शन तो मेरी आउट हो गई यहां से ये हो ही नहीं सकता तो ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ठीक है सो so, x की जगह पे तो या 0 प्रिंट हो सकता है या 1 फिर कोलन आ गया अब आया y plus int x तो x की जो हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो 4 हो सकती है 4 और y की जो हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो 1 हो सकती है सो so, 4 plus 1 कितना हुआ 5 मतलब बड़ा सा बड़ा नंबर जो दूसरा प्रिंट हो सकता है वो 5 हो सकता है उससे ऊपर नहीं हो सकता 
क्योंकि y की हाइएस्ट वैल्यू वन है x की हाइएस्ट वैल्यू फोर है तो सिक्स नहीं आ सकता मतलब ये भी इनवैलिड ऑप्शन हो गया तो इसको हमने रूल आउट कर दिया ये पॉसिबल नहीं है जीरो हो सकता है अगर x भी जीरो हो y भी जीरो हो अगर दोनों जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा थ्री भी हो सकता है थ्री जीरो प्लस थ्री की फॉर्म में भी हो सकता है वन प्लस टू की फॉर्म में भी हो सकता है सो इट कैन बी देर सो ये भी पॉसिबिलिटी है दिस इज करेक्ट और ये भी पॉसिबिलिटी है तो इसका जो आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर आर द पॉसिबल ऑप्शन फॉर दिस आउटपुट तो जब भी हम ऐसे रैंडम नंबर देखते हैं तो हमेशा देख लो कौन सा नंबर आने के चांस है कौन सा नहीं है वो सिक्स आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से तो वो इनवैलिड है ऐसे ही एक्स की वैल्यू टू आ ही नहीं सकती तो वो भी इनवैलिड है तो बचा क्या हमारे पास वन एंड फोर दो दो पॉसिबल है तो दो ऑप्शन जरूर हो सकती है यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर आर द पॉसिबल ऑप्शन फॉर आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन और इसमें मैक्सिमम वैल्यू वाई की पूछी गई थी दर इज फोर एंड मिनिमम इज जीरो तो ऐसे आप रैंडम नंबर वाले आउटपुट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं जनरली ऐसे ही आता है कि क्वेश्चन गिवन होता है चार ऑप्शंस दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सी ऑप्शन वैलिड है कौन सी ऑप्शन वैलिड नहीं है सो दैट्स हाउ रैंडम फंक्शन वर्क इन पाइथन सो आज की वीडियो में बस ये क्वेश्चन करेंगे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है पाइथन से रिलेटेड चाहे वो आउटपुट है या प्रोग्राम है या किसी भी और लैंग्वेज से रिलेटेड Never hesitate. You can always ask me that question. Write down that question in the comments, and I'll try to get back to you as soon as possible. Baki har weekend ko doubt clearance session hota hai. Sunday ko uh, evening five o'clock. So every Sunday evening five I come live for clearing the programming live doubt uh, programming doubts. So ab tab bhi aa sakte ho live to ask your doubts, and I will answer the doubts over there. That's it for this video. Do click the like button and do share the video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.